Inawezekana kwamba kuna wafalme wengi ambao walishawahi kufanya mambo makubwa sana duniani. Wafalme ambao waliweka alama ambao haiwezi kasaulika sio leo mpaka kesho katika dunia hii. Wafalme ambao walifanya mambo makubwa na kuwa hodari sana katika vita. Kwa mfano, katika nchi ya Tanzania bado tunamkumbuka mfalme mkuu wa mpaka leo. Mfalme ambaye alikuwa hodari na shujaa sana, mfalme ambaye alidiriki kuwapiga Wajerumani katika kipindi kile na kuweza kushinda katika vita yake ya kwanza, kipindi ambacho Wajerumani walikuwa na tawala hii nchi ya Tanzania. Lakini ukweli ni kwamba kuna wafalme ambao walitikisa sio katika nchi moja tu, bali walitisha karibia bara zima na dunia nzima ilikuwa inawakumbuka na kuwaogopa sana katika kipindi kile. Leo Yo TV kurudisha nyuma na kukupa historia ya moja ya wafalme wakubwa na wafalme waliokuwa wanatisha sana katika dunia hii ambaye alitokea miaka ya 395 huko katika bara la Ulaya pamoja na Asia mfalme ambaye alikuwa na ugopwa sana ambaye anaitwa Attila the Hun Atila the Hun alikuwa ni mfalme ambaye alitawala kuanzia mwaka 434 baada ya Kristo mpaka mwaka 453 ambaye alifanya vitu vingi sana akitawala kabila dogo la Wahan ambao hii ilikuwa ni jamii ya wafugaji jamii ambayo ilikuwa inategemea maisha yake katika swala zima la kufuga jamii ambazo tumekuwa tukizoea kuziona zikihama hama kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine Atila the Hun anatajwa kuwa mmoja kati ya viongozi waliokuwa katili sana katika kipindi hicho. Akikutana na kitu chochote katika vita, iwe ni mtoto ama mtu yoyote, yeye alikuwa anachinja na kuvunja vunja kila kitu na kusambalatisha miji yote ambao wanakutana nayo katika njia. Jambo ambalo lilifanya jamii za huko kuweza kumuita Atila the Hun, Scourge of God, kipigo cha Mungu. Atila the Hun anatajwa kuwa moja kati ya viongozi waliokuwa wakatili sana katika kipindi hicho. Inasemekana kwamba kabila hili la Wahan lenyewe liliamua kutoka katika bara la Asia na kuenda katika bara la Ulaya wakati dhumuni lao kubwa lilikuwa ni kupigana na kabila la Alans ambao hawa wenyewe ni kabila la wafugaji ambao walikuwa wanapatikana katika nchi ya Iran. Lakini baada ya kupigana nao hawa na kuwapiga wenyewe kabila hili la Wahan liliamua kuamua kuanza kupigana na baadhi ya makabila ambayo yanawazunguka kwa ajili ya kuweza kulisha mifugo yao pamoja na kufanya mambo mengi zaidi lakini baada ya kunogewa na vita kabila hili lilijikuta linaanza kuachana kidogo kidogo na masuala mazima ya ufugaji na kuanza kupigana na kuua baadhi ya makabila na falme ambao zinazunguka katika maeneo ambao wanakuwepo wao kwa ajili ya kuweza kupata mali pamoja na kuweza kutanua himaya yao Atila the Hun akiwa ni moja kati ya vijana ambao waliozaliwa katika kabila hilo. Yeye akiwa pamoja na kaka yake ambaye anaitwa Breda. Ukatili wa kwanza ambao unasemekana kwamba Atila aliufanya ni ukatili wa kuweza kumshambulia na kumuua kaka yake Breda katika nchi ya Hane ambayo ilikuwa imegawanywa mara mbili lakini baada ya Atila kuweza kupata uchu wa madaraka na kutaka kutawala uh, sehemu zote hizo upande wa Hane ambayo ilikuwa inatawaliwa na Breda pamoja na upande wake aliamua kuweza kutuma majeshi na kuweza kumshambulia Breda na kuweza kumuua jambo ambalo baadhi ya watu walisema kwamba ulitokana na uchu wa madaraka wa Atila Baadhi ya vitabu duniani wanaandika kile ambacho alikifanya Atila duniani kwamba ni moja kati ya vitu vikubwa na vitu ambavyo vilishewe kufanywa na baadhi ya wafalme duniani vibaya pamoja na vitu vya kutisha. Atila katika kipindi hicho watu waliamua kumbatiza jina la kipigo cha Mungu. Alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa akipita sehemu pamoja yeye na jeshi lake. Hawatoacha nyasi ama kitu chochote kuota katika sehemu hizo. Maana walikuwa wanachoma kila kitu na kufanya sehemu hiyo kuwa jangwa. Baadhi ya vitabu wanaelezea kile ambacho Atila alikuwa nakifanya katika vita. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuondoka na kwenda kukaa vitani huko zaidi ya mwaka. Yeye akipigana tu na hachukui chakula wala nini. Wakienda kwenye kabila kuvamia, jeshi hili la Han lenyewe lilikuwa linasifika kuwa na farasi wengi zaidi maana wao walikuwa ni wafugaji. Wakiwa pamoja na farasi zao, wakifika katika kabila walikuwa wanachinja na kuua kila mtu hata mtoto. Kisha yile mifugo walikuwa wanaichinja, wanachukua nyama na kupakiza katika farasi wao na kisha jeshi hili lilikuwa linaondoka. Wao walikuwa hawahitaji moto kwa ajili ya kuweza kuchoma nyama hizo. Walikuwa wanazitafuna nyama hizo zikiwa mbichi mbichi zenyewe kama zilivyo kwa ajili ya kuweza kuwa sharp kurudi vitani. Walikuwa wanatembea na kuishi katika mapoli wakati wa vita na kuamua kula mizizi, matunda pamoja na miti ambayo walikuwa nakutana nayo katika mapoli hayo. Jambo ambalo lilikuwa linawafanya kuwapa nguvu zaidi na kuwafanya wawaze na kufikiria kupambana tu, kupigana na sio mambo mengine. 
Kipindi hicho utawala wa Warumi ulikuwa unasimamiwa majeshi yake na jenero Aetas ambaye aliweza kuingia urafiki na Atila the Han. Urafiki ambao unasemekana kwamba jenero Aetas aliamua kufanya kwa sababu aliona kwamba ni ngumu sana kupigana na Atila the Han. Ni kweli kwamba ufalme wa Roma ulikuwa ni ufalme mkubwa na ufalme ambao ulikuwa una nguvu sana ukiwa na jeshi lenye nguvu. Lakini ufalme huu kwa mara ya kwanza kabisa ulionyesha hofu kwa ufalme wa Han. Mwaka na moja Roma waliweza kutuma jeshi lao kwenda katika kupigana na ufalme wa Vandal Alan ambao huu ufalme inathemekana ulikuwa unapatikana kaskazini mwa Afrika ambapo wa Han walivogundua kwamba ufalme huu wa Roma umetuma jeshi lao karibia rote kwenda kupigana katika kas kazini mwa Afrika wao waliamua kutumia nafasi hiyo kuweza kushambulia baadhi ya makabila ya Balkans pamoja na kulazimisha jeshi la Roma kuweza kurudi katika nchi yao kwa ajili ya ulinzi lakini lilipofika mwaka 447 Antila akuona kama hizo pesa na adhabu zinamtosha aliamua tena kuanzisha vita na jeshi la Warumi Roma ndio ilikuwa imebaki nchi pekee ambayo Atila aliamini kwamba anaweza akapigana nayo na akiishinda Roma basi kaiteka Ulaya nzima Atila aliingia na kisingizio cha kupigania mto Utahs Atila aliweza kushinda katika vita hiyo na kuweza kuchukua mto huo baada ya hapo Atila baada ya kuona kwamba anahitaji nguvu zaidi kupigana na jeshi la Waroma aliamua kuboresha uimara wa jeshi lake kuboresha uimara wa jeshi lake Atila aliamua kushambulia miji sabini iliyokuwa imebaki alishambulia nchi ya Greece kabila la Balkans pia ambapo baada ya hapo pia alishambulia nchi ya Germania pamoja na Scandinavia na baada ya hapo utawala wa Warumi utawala ambao ulikuwa mkubwa sana katika kipindi hicho ukaingiwa na hofu baada ya kuona jeshi la Atila limekuwa kubwa Warumi nao walianza kutengeneza jeshi lao na kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa yako salama dhidi ya Atila the Han ama kipigo cha Mungu Atila yeye aliendelea na tabia yake ya kuweza kuchinja na kukutana na kitu chochote. Lakini kipindi hicho utawala wa Walumi uliingia katika mikono ya mfalme Valentinian wa tatu ambaye mfalme huyu yeye aliingia na kujikita sana katika kuimarisha jeshi lake kwa ajili ya kuweza kutomuogopa adui yoyote yule. Mwaka na hamsini inasemekana kwamba Princess Honoria ambaye ni dada yake na mfalme Valentinian ni watatu yeye aliweza kumtumia Atila barua ikiwa na pete ambayo hiyo barua alimtumia Atila kwa ajili ya kuweza kumtaka Atila kwa sababu mfalme Valentinian ni watatu alikuwa anataka kumuodhesha dada yake huyo Honoria kwa mtu ambaye Princess Honoria alikuwa hampendi na kumuhitaji katika maisha yake. Princess Honoria aliamua kumwambia Atila the Great kwamba ni bora aolewe na yeye, Atila. Mtu aliamua kutuma salamu na kumtaka Mfalme Valentinian wa tatu kuweza kumpa dada yake huyo Honoria. Mfalme Valentinian wa tatu alikataa kabisa kata kata kuweza kumtoa dada yake huyo. Atila aliamua kuingia katika vita na ufalme wa Roma katika kipindi hicho kwa ajili ya kupigana ili kuweza kumchukua dada yake na mfalme Valentinian ni watatu. Atila alikuwa na wajeshi zaidi ya laki mbili. Ufalme wa Roma wao waliamua kuunganisha baadhi ya makabila yaliyokuwa yanazunguka katika falme hizo. Baadhi ya makabila ambayo aliingia katika vita ya kupigana na Atila the Great ni makabila ya Visigoths ambayo yanafahamika sana kwa kuwa mahodari katika vita pamoja na kabila la Gaul ambao hawa walikuwa wanafahamika kama barbaric. Makabila haya yaliamua kuunganisha nguvu kwa ajili ya kupigana na ufalme wa Atila the Han ambapo hiyo vita katika historia inaitwa vita ya Chalons. Katika vitabu vingi vya historia ya bara la Ulaya, vita hii ya Chalons inafahamika na kutambuliwa na watu wengi zaidi na ni moja kati ya vita maarufu zaidi katika vita hii. Atila the Han alishindwa vita hii ikiwa ni vita yake ya kwanza kabisa kuweza kushindwa na Warumi. Atila aliamua kurudisha majeshi yake katikati mwa bara la Ulaya na kukaa huko kwa ajili ya kuweza kujipanga tena ili aweze kushambulia tena nchi ya Roma ama ufalme wa Roma. Baada ya kujipanga na kuweza kuona kwamba yuko vizuri fiti kwa ajili ya kuweza kushambulia tena ufalme wa Roma, Atila aliamua kuondoka na kwenda kuingia katika nchi ya Milani ambapo huko alitaka kushambulia eneo la Milani pamoja na kulelia 
ambapo hapo kabla ya kushambulia alilipotiwa kukutana na papa leo wa kwanza ambaye alikutana naye na kuweza kuzungumza naye lakini mpaka sasa haifahamiki papa leo wa kwanza pamoja na Atila the Han walizungumza nini jambo ambalo lilimfanya Atila kutofanya vita na kuweza kuiacha miji ya Milani na pamoja na miji ya Aquileia bila kuweza kufanya chochote huko mwaka 453 jambo ambalo liliwashtua watu wengi sana katika kabila hilo la Han ni baada ya kulipotiwa kifo cha mfalme wao Atila the Han ama kipigo cha Mungu ambaye alifariki mwaka huo usiku wa harusi yake na hiyo ni baada ya kumuoa mwanamke ambaye anafahamika kwa jina la Ildiko ambapo usiku huo inafahamika kwamba Atila alikunywa pombe nyingi sana na alipokwenda kulala usiku huo hakuamka jambo ambalo lilofanya wanajeshi wake kuweza kushangazwa na kile ambacho kimetokea baada ya kubomoa mlango na kuingia ndani walimkuta Atila akiwa amedondoka akiwa anavuja damu mdomoni pamoja na puani na mpaka sasa haieleweki Atila alizikwa wapi na kabila hilo la Han inasemekana kwamba baadhi ya watu ambao walishiriki katika mazishi ya Atila the Han ili kuweza kuficha watu kufahamu kwamba kabuli la Atila the Han liko wapi Watu hao wote waliweza kuuawa kwa kukatokatwa mapanga na kuweza kutunza siri na siri hiyo alibaki nayo kamanda wa jeshi la Han pindi hicho na mpaka leo dunia haifahamu ni sehemu